Y vamos a continuar. Esta vez vamos a hablar con un alguien que comenzó siendo emprendedor. Ahora es un empresario de todo el nivel. Estamos hablando de Esteban Wolf, que es el presidente de Chocorísimo Sociedad Anónima, que a ustedes les debe sonar, es el lado artesanal. Eh, pero bueno, vamos a ver un poco cómo se llega, ¿no? Es decir, cómo se ideó la cosa, cómo alcanzó a ese desarrollo. En fin, veamos cómo es la vida de la gente. Gracias por venir. Esteban. Gracias por invitarme. Contanos un poquitito, Chocorísimo, a qué se dedica fundamentalmente. Yo anticipé algo, pero a lo mejor hay algún otro producto. Chocorísimo es una fábrica de helados artesanales, eh, principalmente ubicada en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Es una planta muy chica que nació en Zárate, eh, a través de mi socio Gustavo, que se le ocurrió crear helado artesanal y hacer el helado desde los productos más nobles, es decir, el dulce de leche es dulce de leche hecho helado. Nosotros nos gusta decir eso porque es puro dulce de leche hecho helado. Nosotros no usamos esencias, las materias primas son nobles, eh, una frutilla es una frutilla triturada, eh, lo que le gusta a los chicos es banana split, es banana triturada, banana de Ecuador importada especialmente, o cacao de Bélgica. Este, nosotros hacemos todas las materias primas con productos muy nobles y obviamente el resultado que tenemos es un helado muy muy rico que hoy estamos abriendo sucursales en la provincia de Buenos Aires principalmente. Ahora, este, ha tenido que hacer, si estás abriendo sucursales, es porque ha, se han podido meter en el negocio bien, ¿no? Sí. Sobre todo por la difusión que hay tan, de tantas empresas que se dedican a hacer helado, ¿no? Bueno, hay muchas empresas que, que se dedican a hacer helado, hay también muchos emprendedores que hacen helado y que montan su propia planta chiquita para tener un local, eh, como hay muchos revendedores que dicen que fabrican helados, nosotros encontramos un nicho en toda la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, donde lo que decidimos fue poner el mismo local que vos encontrás acá en Recoleta o en Zona Norte, ponerlo en José Cepaz, en Granbur, en La Ferrer, en Bahía Blanca, en Olavarría o en cualquier parte del país. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la diferencia que puede existir con aquellas empresas importantes que existen? Hay dos, fundamentalmente. Sí o tres este, importantes que se han notado tanto como ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Nosotros salimos a competir en producto eh, y, en, y tratar de no cobrarle caro a la gente. Nosotros sí. no somos un producto se barato. Por las nubes, lo por eso. No somos un producto barato, no somos un producto económico. Hacer nuestro lado es muy caro, pero tratamos de darle un precio acorde a la gente dándole el mejor producto dándole más servicio, atendiéndolos de 8 de la mañana a 24 horas, a 12 de la noche, agregando cafetería, agregando un lindo lugar, agregando mesas para los chicos con iPad. Tratamos de dar un lugar muy, muy lindo en lugares donde no los hay. Antiguamente, hace muchos años, muchos años, y yo peino más canas que vos, efectivamente las heladerías tenían mesas donde te sentabas Incluso se hacían otro tipo de helados, había como helados como con sándwich, eran, eran distintos, eran realmente helados artesanales también. Sí. Y después se fue perdiendo con el tiempo esa posibilidad de hacer ese tipo de helados, se cambió, se industrializó de otra manera. Bueno, al industrializarla lo que se hizo fue perder valor, que eso es uno de nuestros grandes secretos, si querés, de éxito, que es... Mucha gente habla de que el helado italiano es el mejor helado del mundo. Y en realidad el helado italiano lo que es, es una pasta, una pasta de helado, no es un helado verdadero. Es un polvo para ponerlo en una máquina, que se llama una máquina discontinua, donde se pone ese polvo, se le agregue agua o leche y sale el helado que vos ves en todas las bateas con un color divino y recontra bien decorados. Y eso lo que pasó es con lo que, lo que fue el futuro del helado. El helado se industrializó, se hizo que vos el helado lo puedas hacer en cualquier máquina, entonces cualquier emprendedor lo que hacía era agarraba, compraba esa máquina, compraba ese polvo a los mayoristas italianos y te daba un helado. Nosotros lo que hicimos es volver a las fuentes, hacer el helado con chocolate verdadero, con cacao verdadero, con banana, con frutilla, con frambuesa. Nuestro helado de frambuesa son frambuesas trituradas. Y yo siempre digo lo mismo, es cuando yo me acuerdo de mi abuela cocinando el fileto de la salsa, sí. ¿sí? Y, eh, no sé, mi mamá rompiendo con una mini pimer, ¿sí? eh, no sé, una verdura o una fruta. Nosotros hacemos eso. Nosotros con una, un, un super mixer 
¿sí? lo que hacemos es triturar la fruta y cocinarla en una olla, en lugar de, como la de mi abuela, de 3 litros, de 1200 litros, pero hacer todo el producto exactamente igual de forma artesanal con producto artesanal, con el, producto, eh, con el principal producto que es o con el dulce de leche, o con la banana, con el cacao. La única diferencia que hacemos obviamente es pausterizar el producto, como cualquier compañía que necesita cumplir las normas de seguridad hoy de un producto alimentario, porque vos necesitas poder trasladar ese producto a más de 25 sucursales y que el, el consumidor pueda tomar el helado con todas las, las, las normas de higiene y seguridad para que no le pase nada. Y además Entonces, con el transcurso de, 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 o en el trayecto o los tiempos, no se pierda la esencia del gusto. ¿no? Bueno, para eso es importante en una parte del proceso de fabricación, que es que una vez que el helado está fabricado, se pueda inmediatamente poner lo que se llama un túnel de frío para darle un shock al helado de frío de más de 30 grados bajo cero, que hace que después en toda la cadena de distribución nosotros podamos mantener la frescura del helado tal cual fue salida de la máquina. ¿Qué cantidad de ustedes tienen que ir produciendo como para abastecer todas esas sucursales? Porque todas sale de la misma fábrica y se Todo distribuye. sale de la misma fábrica. Estamos acá, acabamos de inaugurar una planta nueva en el Parque Industrial de Garín con tecnología solar para tratar de gastar menos eh, uh -huh. luz, si querés, o menos energía. Eh, una planta modelo con equipos de última tecnología. A rigor de la verdad, nosotros fabricamos todo el año. Por supuesto que en la época de verano se fabrica mucha mayor cantidad de, hora, de horas, pero nosotros fabricamos todo el año. Y es, es inmensa la cantidad de, de kilos de helado de la fábrica, este, de ah. latas y latas de helado saliendo de Habíamos la hablado de la industrialización. Ustedes es venta al público minorista sí. y mayorista no para negocios, no, para nosotros, restaurantes, etcétera, etcétera. No, nosotros, nuestra marca puntualmente está en nuestros locales. Nosotros vendemos desde nuestra fábrica a nuestros locales. Tenemos algún cliente que nos pide otro tipo de helado, otro tipo de calidad de helado para alguna distribución puntual y algún cliente puede venderle a algún restaurante. Nosotros en forma directa, nuestra marca solamente se vende en nuestra sala de Pero ¿y cuál es la característica de unos y otros? O sea, ¿pierde calidad? ¿Cómo el helado es? de restaurante es otro tipo de helado, ¿sí? Es esto que yo te digo, es helado hecho de esencias o helado hecho de pastas. Nosotros no estamos dispuestos a perder la calidad de nuestro producto y justamente por eso no, no estaríamos en condiciones de competir en precio. O sea, nuestro helado es muy caro para que esté en un restaurante o en alguna heladería de barrio que venda helado muy barato, que por lo general a quien venden los, los helados en forma mayorista. Ahora, eh, hablando de algunas, bueno, yo tengo esas marcas conocidas sí. que vos conocés, me dijiste que hay una diferencia con el helado de ustedes, sí. pero tiene el, un sabor muy especial también, o sea, no le quito méritos ni le quito calidad, en última instancia para la gente, ¿cómo es la aceptación de unos y otros? Lo que, lo que ven hoy en nosotros es que nosotros volvimos a, a fabricar lo que yo digo es como la vieja escuela. Vos en un helado de chocolatísimo vas a encontrar un pedazo entero de chocolate como encontrabas cuando vos eras chico. Que hoy en las principales marcas eso ya no pasa, justamente por industrializar los procesos. ¿Qué significa esto? Es, vos encontrás que todo el chocolate que en, unos, en un dulce de leche granizado es muy técnico, pero son todos pedacitos chiquititos de 5 milímetros porque la máquina lo que hace es romper todo el helado a 5 milímetros de chocolate. Entonces ves todo un sembrado de muchos pedacitos chiquititos de granizado. Para nosotros es importante el producto natural. Entonces cuando sembramos un dulce de leche granizado con el chocolate, con la cobertura, ¿sí? lo que hacemos es que caiga naturalmente y que sea cobertura verdadera de chocolate. Entonces vas a encontrar un pedazo gigante, vas a empezar un, un pedazo chiquitito. Mis hijos se pelean por a ver quién, quién se, se roba ese pedacito de chocolate gigante que está en el pote. Y lo que, lo que hicimos es devolver esa frescura al helado. Es, eh, no sé, una frutilla, la crema tiene frutillas enteras que son cocinadas a una cantidad de grados Brix para que la frutilla no se congele y vos la puedas comer y disfrutar dentro del helado. ¿Por son, qué? ¿Y por qué es tan caro el helado? Porque es caro hacerlo, o sea, con buena materia prima es caro hacerlo. O sea, es muy caro... ¿Importan o... productos también? Me dijiste de Bélgica. Hay productos que no se hacen en Argentina. El cacao, el mejor cacao del mundo es de, es de Bélgica. Eh, hay buen cacao de Sudáfrica, hay cacao de Brasil, de Colombia, hay buen cacao de Colombia. 
hay materias primas que son, no son eh, argentinas. Las almendras, hay almendras argentinas, pocas, por lo general vienen de Chile. Eh, y después tenés otros problemas que de los productos que sí hay en Argentina, pero que son commodities internacionales como la leche. La leche, al ser un commodity internacional, el precio que tiene es internacional, entonces aumenta de acuerdo al valor del dólar. Eh, hablando del valor del dólar y hablando de la situación que estamos viviendo, este, ¿cómo, ¿cómo avisorás el consumo en todo caso, siendo productos caros? Hace, te diría que un año y medio que nosotros venimos peleándonos, si querés, con esta recesión que llegó al país y todo el tiempo decimos que el próximo verano va a ser mejor. Eh, te podría decir, digamos, en, en caliente, ayer fue uno de los peores días de, de nuestro país, si querés, en el efecto dólar. Este, y la realidad es que nosotros siempre tenemos un, un objetivo en la cabeza y en nuestra forma de actuar y de trabajar, que es nosotros emprendemos independientemente del gobierno y la política económica de turno. O sea, yo creo que un país no depende del gobierno ni de la política económica, Creo que vos tenés que apostar a tu país, apostar a tu gente, apostarlo a hacer acá. Yo te comentaba antes de empezar, mi familia se fue toda a vivir a Australia, mis tíos se fueron a vivir a Australia, uh -huh. mis hermanos se fueron a vivir a Australia. Y como siempre digo, es a mi mamá los únicos nietos que le quedaron fue porque yo decidí quedarme en la Argentina y emprender en la Argentina. El mejor asado del mundo, los mejores amigos, la mejor calidad social. Entonces vos tenés que intentar en Argentina y seguir adelante. Si te vas a meter en la cueva cada vez que hay un ruido, te podría hablar de... 80.000 problemas de la Argentina con devaluación, inflación, hiperinflación, la número 125 y cualquiera de las cosas que ya conoces de memoria, entonces nunca vas a hacer nada. Entonces, cada vez que alguien me pregunta cuál es el mejor momento para emprender, yo digo ahora, no importa qué esté pasando, es ahora. Y lo mejor que te puedo dar este resultado es, ayer anoche me juntaba con alguien para ofrecerle un negocio para invertir, para que me acompañe en la inversión, un negocio totalmente nuevo, y había que hacerlo en dólares, en un momento en que el dólar había llegado a 42. Y yo a la cena quería ir igual. Porque a mí no me importaba, pues no importa que el dólar esté a 42. Lo que importa es si lo querés hacer. Y si lo vas a hacer, va a salir bien. Tiene su riesgo en Argentina y sí, tiene mucho más riesgo en Argentina. Esteban, gracias por venir. Ha sido muy por linda tu, tu nota. ¿eh? Muchas gracias. Nada más, nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas. Hasta ese momento y muchas gracias.